לפעמים אני שואל את עצמי, האם זה שווה את זה, אתה יודע, לנסוע שלוש שעות פה במדבר, אבל תכלס צריך להתחיל מאיפשהו. להתחיל מה... קוראים לי אשל? כן. קוראים לי אשל. אני במקור מקיבוץ משמר העמק. אני כבר פה באתיופיה שנתיים וחצי שלוש, מרכז בפייר פלנט. המטרה של העמותה היא לחבר את הטכנולוגיה, את הזרעים, את הזנים שאצלנו מייצרת את השפע, עם מי שבאמת צריך. אני גר בדרדווה. זה אזור בעיקר אה, מוסלמי. מסתכל על הטלפון שלי, אז אני רואה הכל זה מוחמד ואחמד ועבדאללה ואחמד יאסין. כשמגיעים לפה גרים, חיים, עובדים ביחד, כל העולמות מתחברים. העולם הזה כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים, כל כך אחר. אם אצלנו 40% מהמזון נזרק, כי העגבניה טיפה שרוטה בסופר, אז אף אחד לא ייקח אותה, פה... אין אפילו את הבסיס של הבסיס. מה זה עגבניה? <laughs> זה לא קיים. אז אנחנו בשדה מחקר שלנו. פה אתה יכול לראות את כל הזנים שלנו בשדה, אחד לצד השני. הרבה זנים חדשים נכנסים לשוק, וזה פותח את השוק לעוד אפשרויות עבור החקלאים. הזנים שאנחנו רואים היום בסופר, עגבניה תמר, שרי, פלפל אדום, כתום, ירוק, זה לא זנים שהם מכירים פה, זה זנים היברידיים שעובדו ופותחו ומצאו את הזנים הכי מוצלחים שיכולים להיות. ההבדל בין זן מקומי שאותו החקלאי הכיר, אם הוא הכיר עגבניה, לבין זן היברידי זה שמיים וארץ. בין חמש עגבניות לצמח ל-20-30 עגבניות לצמח. ואנחנו בודקים. איזה זן נותן הכי הרבה יבול, איזה זן הכי עמיד למחלות, לווירוסים. את הזנים הכי טובים שאנחנו מוצאים בשדה, אנחנו נותנים לחקלאים ומדריכים אותם איך לגדל אותם. Tomorrow we have training. אוקיי. Okay. You come? Yeah. We teach. יש פה את הצדדים הכיפיים והטובים והשמחים והצחוקים והריקודים, ובמיוחד עם החבר'ה המקומיים. לצד זה תמיד הנקודה הזאת של להיות פארן, של להיות זר, זה מה שקשה. יש בזה הרבה הקרבה. מרחק ממשפחה, מחברים. עכשיו הממשלה סגרה את האינטרנט, אז אם גם רוצים, אז אין לך לדבר. אני חושב שמה שנותן את המשמעות זה זה, זה האתגר. טוב, אז הבוקר אנחנו לכיוון סומלי ריג'ן, באמצע שום מקום. יש כאן משהו בין 20 ל-40 חקלאים בכל כפר שמתאגדים בקבוצות שבהן מגדלים בצל, ואנחנו כל שבוע מנסים להגיע וללוות אותם בתהליך. כי בעצם זה לא מספיק רק לתת להם את הזרעים ולאכיל בהצלחה. Here there is a lot of disease. You see this? What is this on the root? Pink root. That's a soil disease. You need to give water a little more time, you see? Yeah. הרבה פעמים כשאני מסתובב בכפרים, אני רואה אותם משקיעים בתעלות הצפה. אני אזכר לך שסבא שלי מספר שכשאבא שלו, סבא רבא שלי, חפר את הבארות בקיבוץ, ככה בדיוק הם השקו, בלי הרבה ידע, בלי הרבה ניסיון, אבל עם הרבה אמונה שזה הדרך שלהם להקים את מדינת ישראל. וזה מראה לי שהכול אפשרי. ברגע שיאמצו את הטכנולוגיה הזאת, היא תייצר פה מהפכה. זה היה דגש בעיניי, קצת להחזיר מהטכנולוגיה, מהשפל שקיים אצלנו. כי גם הם זכאים, כמו כל אדם. אם מסתכלים על דרום תל אביב, גם הם זכאים לזכויות אדם, אם מסתכלים על בדואים בנגב, גם הם זכאים. ככה אני רואה גם חקלאים באתיופיה זכאים לביטחון תזונתי ולחינוך ופרנסה בכבוד. ההצלחה של כל חקלאי, או הרגעים הקטנים של התודה וההוקרה, זה שווה הכול. לא באתי רק לגדל עגבניות וללכת, באתי לכל המכלול הזה, 